，这个机器的外观做得很帅哈，这个整个设计感就不太一样。你看这边随处可见都是一些很像在搞军火的大佬一样，因为你知道，不管是世界上的这种工具母机啊，或者是很多台湾的工具机，一般的物件生产之外，其实连军火的生产都蛮厉害的。想干军工厂吗？那您就要来伊某特产。这是那个三 D scan 的。我觉得最让人家容易了解的就是买汽车的时候不是有那个脚踏垫吗？然后为什么很多人他们射出都可以很准？那它的原因就是因为它是它就是直接买车子来，然后让它 scan scan 完之后，然后做模具射出。然后你可以看它左边，它除了手持的之外啊，左边这个有环状式的，就是它的摄影头是直接用个那个巴拉克的手臂去扫描的。然后它的上面那个也是 scan 的，它可以做那整个空间。他们的这个技术就是像韩国那种现代汽车，他们现在也是大量广泛在使用。好处就是说，你的车子想要改款或者是升级或者是模拟的时候，你就可以用这样子的头快速去扫到它原本所固的点的位置，然后同时你又可以把上一代跟下一代，然后去用图案去做重新的调整。所以你看它现在屏幕当中扫描的这个东西，就是现在我们在现场里面它在跑的扫描模拟器。像它这个有一些贴一些记号点。有一些看那个电影啊，为什么他们在合成的时候都会穿一个绿色的皮肤，然后在上面贴那个点点？就他们在动的时候，让它贴上你要的表面的材质。它、啊、后面这个是高周波呢，你看它上面有一个这个头，旁边那个就是高周波。它只要经过这个环环，它就会加热。有看到吗？它现在正在加热。我们看到红红的，瞬间哇，超快！你看上面的那个秒数不到两秒哎，就直接八百多度，八百四十几度。那就是也是用金属高周波，但它就是有一些不管我们是刀头啊，还是工具、手工具，其实都可以用这种方式去加热。当然高周波的运用非常多啦，像做铝啊、铸铜啊，很多人他也会用高周波的这种技术，其实它的机器做得很 fit， 然后我觉得算好看。这个是一次给你钻很多孔的，这个就适合用在量产。可能引擎类的啊，或者是动力装置，然后它一次你要很多孔都要对得很准的，它就这样咻咻咻咻咻这样钻。但这个我就有个疑问了，它的穿是无法调整的。好，看起来不实用。这个蔡司我们上次在台北展有一些展过了，所以有讲过的东西我会跳过。然后这个是上次在台北跟日本展没看到的，就是它是用那个巴纳库的手臂搭配他们的 scan 扫描，我觉得这个很直觉性。你看啊、喔，它现在转过去。好，扫描了嘞。好，再扫第二个。好，转过去看它。搭配转台，它卖的这个是一个解决方案。我觉得现在发展那个手臂上面的那个夹头的人越来越多了，就是这个也是一个可以提供给大家赚钱的好生意。我往后走吧。哇，这个，这我还好。这个，我要先讲我们得罪人，口味啊，每个人口味不太一样。像刚刚那个机器的那个配色就没有这么好看，这样这样子都很主观。因为那个皱折面感觉起来就是，但难怪他妈我们是直男频道。脱离气色，他做冷冻，你看他应该冻。什么？冰的啤酒啊，冰啤酒、啊。这不会是一个工业的国家，连冰的啤酒都如此工业。这个也好用，这个手持式的，这边磨完，然后这边抛光，就比较放大版的一点。然后有副没接电，这个是抡板，大家有没有看过一个那个把板子平板，然后把它抡成一个圆形，像板子来都是这样子嘛，然后把它卷成圆形的时候，金属板也可以这样子做，然后它就是用抡板的方式抡。像我们这种工具机展，其实他们大部分都会开一个窗，让你看他们里面使用的配件，像抡这样子的管，它的油压的稳定是非常重要的，所以我们去抡管的时候啊，就会有抡出你抡起来不圆。或者是你抡起来的那个角度会有衔接，那它这个也会差很多。这个酷佬，您知道什么吗？测重量的吗？不是测重量，这是那个磁铁，像吸一些比较厚的铁板，那、啊、你掉不好掉，掉的话很危险。这个有个开关，拉过去的时候它就会解掉它的磁力，扣上去的时候它一吸就会把那个铁板吸住。所以你可以拿来搬机器啊，搬重铁啊，搬一些厚板。工具机展嘛，你看到外面的外壳，它其实很多是板金件，或者是有些底盘，它也是厚铁板。这类的厂商，他们也会一起来展览，需要加工会，他需要做这个，然后就可以找到这些材料上。可以看到那个巴纳克，他们这次把他们全部的协作手臂，基本上都全部拿出来了，从不一样的尺寸大小。然后后面这个是库卡，库卡的手臂也非常有名，也非常多人的人使用。然后这边也都是协作手臂的区域。哎，这个它就是协作手臂，包含焊接的。
你看，它就把它跟 CO2 接在一起，然后你可以看它上面的管线其实也都收得非常漂亮。而且它展示的方式有 H 型钢、曲面的。OK， 我往下一个展馆走。各位，你知道这是我们这一趟出差旅行的，不知道第几站，我们已经不知道坐几次高铁。所以你知道，在这种长途旅行的时候，你这个时候就需要什么吗？这时候你需要老学生人生经，麦卢卡蜂蜜口味，人生加蜂蜜，快速补充能量，增强体力，更好的人生，更好的老学生。以前毛利人都会吃麦卢卡来增强体力，这是毛利人流传的祖传秘方。老学生人生经特别选择顶级的白参跟西洋参，使用整只人参熬煮，双生养气，天天饮用，提升精神。不管你是熬夜出差，还是劳累的上班族，随时来一罐，随时补充能量。哦，这应该是清洁的，清洗的机器，有一些不管你是有经过热处理的制造的，或者是你喷砂喷完的一些材料，它就是像是进猪笼，你知道吗？拖去进猪笼。拖进笼来旁边。他把你搞得像洗衣机一样，用进猪笼的方式洗。哎，三 D 列印专区，卡泵，这质感都好蛮多的。毕竟真的是走在前面的，你看它印出来的这个，你看到这个面，这都没有处理过的，没处理的，它印出来的真的是 level 还是有差的。然后这边也有我们之前在金属中心看到的一些粉末冶金。哦，这是那个呢，他们就是卖金属列印的材料。所以他们就是 print 出来之后，再放到那个洗床上去洗，这也是用了之后，然后放到洗床上面去洗，然后他们就有展示说印那个重机的排气管，这个部分大概就是量测的，哦，它是用手臂的样子，然后把它做成量测的三次元嘞，哎，嘿，所以它是用三次元的头放在上面，然后这样子哒哒哒哒哒这样子量，哎，这是方便性。这比较像是传统式的三次元，然后刚刚是手背式的三次元。哦，它这个应该也是量测的，所以它的扫描很快，也是用旋转。然后这个是卖，哎，这个就是卖焊接工具、线锯、手锯、工具类的。我们的 CNC 类的工具组，这个是印度的牌子，现在很多人的大部分都来投资到印度的项目去。然后，哎，这个也是，你看这个，我跟你讲啊，我们公司就是要买这种东西。这是德国品牌的微距测，我觉得德国的东西它有一个造型很无聊，但是很实用。这是我觉得我看到很多德国的产品，你看它这边就拍它微距，这个是你的刀有受损，上面这边有一个受损的痕迹。哦，这个超级小超小的钻尾，这看到我比例尺。然后你看它微距摄影摄起来不像这样子。哦，这个我们在做精工的人蛮常用的，你要看看我的手。感觉没有很放大啦，但是其实现场看超放大的。哇，哇，它这个是碳电路板，我现在看过去它都是黑的，还是还是要走到那个地方去看？哇，哦，而且酷，它在旁边看不出来，但是你走过来的时候是整个镜头是那个，它在里面的。其实它的我很完整啦，只是可能拍起来没有这么完整，因为它是让你的左右两个眼睛都可以很。自然的看到眼镜，裸视的。对对对，但是你你往外拉，以前我们戴 VR 眼镜，你就要这样戴着啊，或者是你看那个，你要这样子看。然后它这个是做到，你只要一靠过来，然后可以很清楚的，应该可以看到旁边的这个非常 detail 的细节。看这么小，飞哥，这个坐飞机是代表。哇，它一次洗过去可以镜面成这样子哎。对啊，它盖了一个塑胶盖，它怕人家去摸吧，那它这样镜面加温可以加温成这样子。阿基诺做航太的，你可知道为什么中国会在这几年崛起？就是因为都是这种德国的工具机害的。<笑>德国工具机就把他们的技术，然后引进到东中国的，就是汽车产业、制造业，他们就用德国的这些工具机的技术，然后砰，这边冲上来。这个有另外一个巴黎铁塔，这个巴黎铁塔里面有那个柱中柱哦，你有看到那个叉叉里面有中间的叉叉上面的，搞得好像来看艺术品的一样。你看有那个牛屁股、牛栏，你知道这是什么牛吗？就是华尔街那一只吗？没错，所以如果有机会你去华尔街的时候，你可以站到那个牛的屁股下面，你就会发现它的蛋蛋跟鸡鸡是被摸最亮的。乌拉曼，你有听过吗？牛栏佛啊。它这个总而言之呢，就是西门子他们做一个就是整合性软体，先 print 它的那个碳纤维， print 出来之后，它同时可以换头，然后去研磨，研磨完了之后。
这个卡碰的台词，你就可以直接当成模具。然后呢，上面不管你是要坐船，或者是坐像它影片中的赛车，那就可以利用这个模具做土啊、喷啊，然后印出来之后，把这壳拉起来，然后就印出来的模具跟产品。D N 呢？你还记得这个老虎吗？有没有让你想起这个豹？韩国之战那天，我记得被我们采访到的人全部都在国际上得奖，你看木子轩，世界第二名。你看集体创作，哎呦，韩国人招你来了，关掉了，关掉，不欢迎我。好，我们会输，你知道为什么吗？因为韩国比，他不拍，全部马赛克。知道这家那个韩国厂啊，他们以前就在代工那个挖掘机，挖掘那个克拉克拉机。哎，我忘记是代理还是卖了，就我忘了。然后之后他们就开始并购、并购、并购、并购，因为自己有需要。然后最后在这几年突然就是变得很壮大。其实你看他们展位也非常大，他们展位虽然没有马拉克这么大，但是也比一些就是算是知名品牌还要大很多。好比说你看左边，有没有？然后跟右边。这样子，你看展位差很多，对不对？但是大家哈、哦、也不一定要用展位的大小去论断一间公司的厉害与否。像是北川，它就是一个小小的，他们做的是在加工机里面的那个小东西，所以他们就比较没有像他们要把这个很多的那种大赛事的车床啊什么都摆进来。哦，恁家面床做好困的呢？啊，我哩比较困啊。对耶，当我妈每个礼拜来找我的时候。我怎么从来没有想过他最近睡得好吗？常常出差在外面工作的我，每次一定要回到家睡自己的床，才知道家原来到了。我的妈妈常年晚上都睡不太好，所以我决定也把她的老家换成芝麻豆腐，有两千颗的独立桶，可以满足熟龄身体的好眠硬需求。边缘立字型的加固，坚韧不死硬。爸妈上下床的时候，轻轻松松，而且不会吵到另一半。他有一百个晚上的试睡服务，就算爸妈不喜欢，他也能够全额退款。简少年说，财神爷喜欢孝子，所以孝顺的你，一定要让爸妈睡得更好，连他老家也一起换新的床，这样子他就不会每个礼拜都来找我了。你冰箱换做大做好看的呢？这个是那个处理方管的机器，比如说这是 stainless 的方管，它从这边会送进来，这也是研磨的啦，就是你看它就是有点雾面雾面的，然后就熏熏熏熏洗洗洗洗完之后，它就会变成是有丝面的抛光的，它就是应该就是展示给大家不一样的样子。我们刚刚有不是有看到那个磨那个管子的吗？然后这个就是卖材料的，以后片交不出来，我会把你捆在这上面。这个就是比较软的，但它里面其实还是有很多氧化锆，还是那个氧化系，不管是研磨夹具、金属管，还是研磨，比如说这个引擎，像是洗车有没有？它是不同的面，然后从粗到细，哇，就像洗车一样。这个就是卖材料类的，像左边这个，左边这个就很多是研磨的整个工具，然后右边就是有卖材料的。这个是那个，呃，我们很常会接镭射切割嘛，然后镭射切割下来之后，它就很像那个洗床的概念，它会用这个改竖条嘞。它这应该是吸气的，吸住，然后唰这样洗。因为你如果手拿着砂轮片这样手磨的时候，你可能会被磨到，或者是你手上的那个手套都会被打打破，会卷到，很危险。所以他们这个就是一片放上去，然后会吸气，然后这个叮打开就可以拿这个洗，然后不一样番号的砂轮片。这是砂纸海绵，然后这个是像菜瓜布，然后钢丝刷。这个 logo 有没有很适合绣在那个衣服上面？如果你的这个 logo 绣在衣服上面的话，我会觉得超屌，会非常尊敬。这个品牌啊，它其实是在做很强的锻造的，它是世界有名的锻造机器。它这次好像没有展出来，它最强的锻造机。就是我们之前去看那个 K 吧，砰砰砰砰砰那种，就是打那个锻造。然后他们是做全世界锻造很有名的公司 l e s c a 你看。你还记不记得我们在那个有一次德茂拍那 KDC 的那个，他们就是做这个上夜市的这种门。然后你看它，像你要把线藏进去，或者是你要把一些东西藏进去的时候，你就可以用这个。所以它这个关节这样往上升的时候，它就会把它拉长，很有质感。你知道在那个这个产业里面，就像比如说音乐圈会有什么音乐大佬，然后在软体圈有软体大佬，然后像这种 CNC 的产业圈也有不一样的大佬，像这些人。你看左边这位，我们现在来的是九月嘛。
，你知道在每两年还是每三年，我忘记了，就三月份，然后会有一个就是德国汉诺威最大的工业展，这是工具机展，那是工业展又更大一点。如果大家希望我们三月还能够再来拍摄的话，那欢迎加入我们的会员募款专案。放线加工，各位朋友，如果你要刻出就是真的很细的线切割，这就是放线加工。奇异博士啊，他很像快门一样。他这是可以是加工十五米长的加工。我们刚刚从那个北川的立场那边得知一个消息，我觉得这个很值得分享给大家。欧库马他们其实像这么大的，都是用北川的夹头嘛。那你看他们的会议跟他们的吃饭的地方，看到满满满。我觉得他们的想法很聪明，因为展区很贵嘛，然后所以他们就另外扩了一区，就是让他们能够让客户啊去聊新的机制啊，然后签他们的合约啊。因为每一年像这种很大型的展览，就各地的代理商都会来。所以他们连晚上的餐叙跟餐会就直接在这里了。好处就是，你看我们在德国这几天，其实人很多，吃饭其实也没有那么方便。你要出去移动，世界各地的人来，像我们来这边没开车嘛，所以他们就直接把展展场直接多租一整个位置，当成会议室兼餐厅。我觉得这个很聪明，大家可以算一下这个成本。我忘记讲啊，这个帽子有没有？球吗？这边秀呢？这个呢是我们四号选手 Mina 所设计出来的全新帽子。这是我们的周边呢，这个设计是前面的这个小三角锥人，就是非常的可爱。然后细节是后面球吗？这边秀呢？没有黄色的星星，这双刺绣的不是用印的，美拉德色系，就是今年非常的流行。版型的部分就是跟我们上一版的超认真少年是同样的，戴起来非常的舒服，而且这个帽型也非常的好看。这个看一下，如果你喜欢的话，就麻烦大家要到下皮的购物上面去买喽。等一下，如果你是超认真干爹或者是超认真栋梁的朋友们。请你先不要下单，因为我们很快就会在会员影片里面寄送给你喽，是免费的。你现在加入还来得及，感谢大家的支持，感谢感谢感谢。Hello， 大家好，我是何龙，大家好，这是皮亚哥，欢迎收看《超人少年》，我是吴志，我是志奇，我是徐波。哈密 Video Cat 网红馆发烧强片十四天抢先看，独家喜剧大片会员无限看。Oh, 他们。